মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ ও সুষম সার ব্যবহার বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী কর্মশালা উদ্বোধনকালে বলেন উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাটির ক্ষয়রোধ ও উর্বরা শক্তি ধরে রাখার জন্য মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিচর্যা জরুরি তিনি গবেষণাগারের মাধ্যমে উদ্ভাবিত আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের পরিচিত করতে কৃষি বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মীদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান
The meeting also approved in principle the charter relating to the establishment of the Asian University of Women. Members of the cabinet and the state ministers of the concerned ministries attended the meeting held at the cabinet room of the prime minister's office. Cabinet secretary and secretaries of the relevant ministries were present. নানের মধ্যে জামায়াত ইসলামী সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বক্তব্য রাখেন কৃষিমন্ত্রী বলেন মানবতা ও মনুষ্যত্ববোধ যারা জাগিয়ে তোলেন তারা হলেন শিক্ষক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করলে তারই আদর্শের মানুষ তৈরি করা সম্ভব
Executive Committee of National Economic Council ECNEC has approved seven projects involving 996 crore 55 lakh taka, including 593 crore 41 lakh taka project assistance. The projects were approved at the ECNEC meeting held today with Prime Minister and NEC Chairperson Begum Khalidazia and the Chair at Sheri Bangla Nagar NEC Conference Room. The projects approved in the meeting are Female Education Stipend Project Phase 2, Construction of Portable Steel Bridge with Japanese Assistance, Community-Based Wealth Management Project, Project for Sewerage, Development in Health Sector and Water Supply in Rural Areas, Construction of Cable State Bridge over the River Surma in place of Old Kin Bridge, and Construction of Amber Khana Bypass Road, Further Development of Islamic University, and Project for Construction of National Theatre. Finance and Planning Minister and Alternative ECNEC Chairman M. Saifur Rahman, Agriculture Minister Muthi Rahman Nizami, Communications Minister Barrister Najmal Huda, Industries Minister M. K. Anwar, Post and Telecommunications Minister M. Aminul Haq, Education Minister Dr. Usman Farooq, State Minister for Cultural Affairs Begum Salima Rahman, and State Minister for LGR and Cooperatives Ziaul. আলমগীর উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রী উৎপাদনের সবচেয়ে জরুরি উপাদান সার সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা ত্রুটি মুক্ত করার জন্য ডিলারদের ইতিবাচক ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান মধ্যবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধনে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার তিনি আজ ঢাকা জামাত ইসলামী বাংলাদেশ ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে আয়োজিত থানা আমির সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন ঢাকা মহানগরী আমির এ টি এম আজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমেদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামি বলেন দেশে বিদেশে বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচারের সুযোগ করে দিয়েছেন বিরোধী দলীয় নেত্রী এ ধরনের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সজাগ থাকার জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি জামায়াতের দায়িত্বশীল নেতা কর্মীদের হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ইসলামের মূর্ত প্রতীক হিসেবে informed the delegation about the socio-economic condition of the farmers, food production and distribution system. He also informed them about various steps taken by the present government for solving existing problems of the farmers. They discussed ও সম্ভাবনা বিষয়ে এক গোল টেবিল বৈঠক আজ রাজধানীর বার্ক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী বৈঠকে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন কৃষি সচিব আয়ুব কাদরির সভাপতিত্বে বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে কৃষি প্রতিমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বক্তৃতা করেন বৈঠকে দেশীয় বীজের গুণগত মানোন্নয়ন গবেষণাগার ও মাঠ পর্যায়ের মধ্যে উৎপাদন ব্যবধান কমাতে কার্যকর কৌশল উদ্ভাবন কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা প্রান্তিক চাষীদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা ও কৃষি পণ্য রপ্তানির বৃদ্ধির উপায় নির্ধারণ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয় বৈঠকে কৃষিমন্ত্রী দেশব্যাপী কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের আমলে গৃহীত কর্মসূচির উল্লেখ করে বলেন কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে দুশো কোটি টাকার সমন্বিত উদ্যান উন্নয়ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও বাড়তি আয়ের জন্য চাষির বাড়ি বাগান বাড়ি এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রথমবারের মতো ফলজ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়েছে উৎপাদন পরিস্থিতি বিদ্যমান মজুদ অবস্থা বাজার মূল্য ও কৃষকের উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় বৈঠক উন্নয়নের মধ্যে কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণমন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনি ইউসুফ 
সাজাতে হবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে মন্ত্রী প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়ে বলেন উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গবেষণাগার ও মাঠ পর্যায়ের মধ্যে উৎপাদন পার্থক্য কমিয়ে আনতে কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিকল্প নেই পরে মন্ত্রী দেশের বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের ২৫ জন কর্মকর্তার মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন বক্তৃতা করেন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি 